மனுஷா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் கீ ரைஸ் அதாவது நெய் சாதம் எப்படி செய்யலாம் என்பதை பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த சாதத்தை யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அல்சர் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது மேலும் காரம் ரொம்ப பிடிக்காதவங்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நேர்களே வாங்க நேர்களே நாம் அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் அரிசி நெய் ஆனியன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்து பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து வெங்காயத்தை நீல வாட்டில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு குக்கர் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு குக்கர் சூடான உடனே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை விடணும் எண்ணெய் நல்லா இந்த நெய் காஞ்ச உடனே வெடிக்க விடணும் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு எண்ணெயில் காஞ்ச உடனே போட்டு வெடிக்க விடணும் முந்திரி பருப்பு நல்லா செவக்க வருபடணும் இதை மாதிரி நல்லா செவந்து வரணும் வருங்க வெடிக்குதா அதுக்கப்புறம் நம்ம நீல வாட்டில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனையும் கொட்டி அதில் நல்லா வதக்கணும் நல்லா செவக்க வதக்க நல்லா வதங்கிக்கணும் ஆனியன் வந்து வேகாமல் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதனால் நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க செவக்க வதக்குங்க செவக்க வதனோடனே இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா நாலு பச்சை மிளகா ஏழு எட்டு பூண்டு பல் ஒரு சின்னதாக சின்ன இஞ்சி துண்டு வச்சு அரைச்சிருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டை இதில் கொட்டி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டு வதக்கணும் நல்லா வதக்கி வறந்த பிறகு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா அதுக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி விடணும் நாலு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தேவைன்னா கூட ஏன்னா அரிசி நம்ம ஊற வச்சுட்டோம் இல்லைங்களா பத்து நிமிஷம் அதனால் அதனால் தேவைனா இன்னும் ஒரு அரை டம்ளர் கூட தண்ணி விட்டுக்கலாம் பிறகு தேவையான அளவு உப்பு போட்டணும் உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு நல்லா தண்ணி கொதி வந்த பிறகு நம்ம அந்த அரிசி எடுத்து அதில் கொட்டி மறுபடியும் நல்லா கிண்டி விட்டணும் கிண்டி விடணும் அப்போ உப்புலாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு குக்கரை வந்து விசில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க எல்லாம் மூடி வச்ச பிறகு இந்த மாதிரி விசில் வரும் இப்போ விசில் வர வந்துருச்சு ஒரு விசில் வந்தால் போதும் நிறுத்துருங்க அதுக்கடுத்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் விசில் விட வேணாம் செகண்ட் இது மாதிரி குக்கர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சான்னு பாருங்கள் ரிலீஸ் ஆன பிறகு இது பாருங்க நல்ல சாதம் வெந்து வந்திருக்கு பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது வாசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பொழ பொழன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் தண்ணி வந்து நம்ம வைக்கிறதுல தான் இருக்குது இந்த மாதிரி பொழ பொழன்னு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கும் நல்ல மனமாக இருக்குது இது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளேட்டில் வைக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்